太色了。你是不是喜欢这样看手机？过一会儿是不是感觉手肘后面很酸？时间长了以后，甚至还有些痛。完后在做俯卧撑或者卧推的时候，肘关节正后方三头肌指点这个位置有明显的酸痛。用手按压，酸痛感还会增加。小兄弟，这个可能是肱三头肌肌腱炎了。今天就教给大家四个动作，可以明显改善这个问题，帮助你马上缓解疼痛。肱三头肌内侧头、长头、外侧头通过肌腱连接在耻骨鹰嘴上，主要功能是肘关节伸展和协助肘关节伸展。当手臂弯曲、长时间举着手机看手机的时候，或者手臂弯曲、长时间办公的时候，三头肌肌腱一直处在拉长状态。时间一长，肌腱就会出现静态损伤或者炎症，也就会出现肌腱炎的疼痛问题。还有一种是肌腱的动态损伤，就是咱们经常做一些手臂伸展动作，例如大量的投掷、敲击，或者大重量的手臂弯曲动作，也会引起三头肌肌腱损伤。如果这个损伤程度超过肌腱的恢复速度，那么就会出现肌腱疼痛问题。下面看肌腱应力应变关系图，纵轴是应力，横轴是应变。在完全静息时，肌腱呈较小的松弛度；肌肉低水平收缩时，肌腱伸长到正常长度。在图中显示为足尖区。随着应力增加，应变成比例增加，就是图中的线性区。如果应力水平太高，会引起损伤，见图中损伤区。肌腱受到应力会伸长，应力取消时恢复原始长度。结缔组织牵张后能恢复到原来长度的特性称之为弹性。肌腱本身是一种结缔组织。长期牵拉肌腱会引起短暂或永久形变，肌腱会保留部分伸长，而不会恢复到原来长度。这种特性称为可塑性。可塑性好的一面是通过拉伸可以改变身体柔韧性，不好的一面是肌腱长期牵拉会出现韧带损伤，最后导致肌腱炎出现。这就是手臂长时间弯曲拉伸三头肌肌腱会导致三头肌肌腱炎出现的原因。三头肌肌腱炎最常见的疼痛位置是肘关节正后方。疼痛性质为钝痛、酸痛或者刺痛，也有部分朋友会出现长头起点处肌腱的疼痛。疼痛位置在肩关节后方，在三角肌后束里面。当手臂伸展或者外旋时，疼痛更加明显。严重者肩关节外展和伸展动作也会受到限制。一、压痛测试：手臂弯曲，另一个手稍微用力，按压肘关节后方三头肌指点这个位置。如果疼痛很明显，则测试为阳性。二、屈肘测试：大臂伸直，垂直地面，手握一个小哑铃，然后缓慢下放哑铃，尽可能把哑铃放到最低点。如果这个过程三头肌指点出现疼痛，则测试为阳性。三头肌肌腱放松，找一个网球或者一个杯子，用手肘后方这个位置压住杯子，然后缓慢的来回滚动杯子，一组一分钟，做三组。做的时候，如果感觉很痛，可以先压住杯子，先适应几秒钟以后，再去缓慢前后滚动。随着动作的适应，可以稍微用力一点，这样效果会更加明显。二、三头肌等长收缩训练，等长收缩训练方式已经被证明可以明显缓解肌腱炎疼痛。手臂扶在墙面，然后缓慢弯曲手臂。当手臂弯曲到90度时，保持这个角度不变，保持10秒钟，然后再去重复动作。一组做六次，做三组。三三头肌离心收缩训练，离心训练方式已经被证明在缓解肌腱炎疼痛、加速肌腱恢复方面效果明显。手臂伸直扶在墙面，然后缓慢弯曲手臂，在手臂弯曲到90度时停顿三秒钟，然后再伸直手臂。手臂伸直过程持续三秒钟。一组做八次，做三组。四三头肌训练，找一个凳子，手臂伸直，俯身撑在凳子上。两个手臂间距略微大于肩宽，然后做正常的俯卧撑练习，但是要去控制动作速度，做到慢下慢上，一组十二次，做三组。这里为什么要用宽距俯卧撑训练三头肌呢？因为相对于窄距俯卧撑，宽距俯卧撑对肱三头肌的刺激程度更低一些，所以非常适合康复期间三头肌训练。以上就是今天内容，大家有问题欢迎评论留言，拜拜。